മടങ്ങിയെത്താം ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ മാത്യു കോൾനാടൻ ഇന്നിപ്പോൾ യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളാണ് വലിയ വിവാദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഒരു ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൊരു വിഷയമാകുമെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയുമാണ് പക്ഷേ നാളെ മറ്റൊരു ഡയറി കുറിപ്പും പുറത്തു വരുമെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ശിവകുമാറിന്റെ വസതിയിൽ നടത്തിയ റേഡിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഡയറിയിൽ സ്റ്റീൽ ഫ്ലൈ ഓവർ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയ പണത്തിന്റെ കണക്കുണ്ട് എന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അത് നാളെ പുറത്തു വന്നാൽ നിങ്ങളും പ്രതിരോധത്തിലാവില്ലേ മാത്യു ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സ്മൃതി കാരണം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇവർ അധികാരത്തിലിരുന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ ഇത്ര വലിയ കാവൽക്കാരനും അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുന്നയാളും കോൺഗ്രസിന് നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം ആക്ഷേപിക്കുന്നവരും കോൺഗ്രസുകാർ അഴിമതിക്കാരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭരണാധികാരി രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൾ ഇതുവരെ ഇവരെന്തുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇവർക്കെതിരെ ആരോപണം വന്നപ്പോഴാണ് ഇവരിപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കേട്ട് ഭയപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ മുഴുവൻ വലിയ ആക്ഷേപവും ആരോപണവും അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് വർഷക്കാലം അൺഫെക്റ്റഡായിട്ട് ഇവർ അധികാരത്തിലിരുന്നല്ലോ എല്ലാ അധികാരവും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കാര്യം തെളിയിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പേര് പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേര് പറയുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു റോബർട്ട് വാദേയുടെ പേര് പറയുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞോ പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നതിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണുള്ളത് ഏത് ജനമാണ് വിശ്വസിക്കുക വെറുതെ വായി തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാലത്ത് പോലും വൈകിട്ട് വരെ ഈ ആക്ഷേപം പറയുന്ന അല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ ഒരാരോപണം തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പത്മകുമാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ഡി കെ ശിവകുമാറിനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡി കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞത് എനിക്കിതിൻ്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേതാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് എനിക്ക് സി പി എമ്മിൽ നിന്നും സി പി എമ്മിൻ്റെ അകത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു നേതാവിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു തെളിവ് ഇപ്പോൾ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എനിക്ക് കൈമാറി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ സാധനം കണ്ടെടുത്തു എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ആധികാരികത ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രേഖ ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ അനന്തകുമാറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരപ്പയുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും അത് ഡി കെ ശിവകുമാറിൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഡി കെ ശിവകുമാറിന് അതേ പറയാൻ കഴിയൂ അതാണ് ജെ ആർ പത്മകുമാർ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഇതുപോലെ യുക്തിയില്ലാത്തതും ഇതുപോലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതുമായ ഇതുപോലെ ദുർബലമായ വാദഗതികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ സമുന്നതരായ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും പണം വാങ്ങിയതായി ഉള്ള ഒരു ഡയറി കുറിപ്പാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് എൽ കെ അദ്വാനിക്കെതിരെ ഇതുപോലെ ജെയിൻ നിങ്ങൾ സ്മൃതി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച ജെയിൻ ഹവാല ഡയറി കുറിപ്പുകൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് മാറി നിന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലവും ചരിത്രവുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് തയ്യാറാവുമോ തന്നെയല്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയേറെ ഇവർക്കെതിരെ ആരോപണം വന്നിട്ട് ഇവരാരെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞോ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്കെതിരെ ഇത്ര വലിയൊരു ആരോപണം വന്നപ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഇവർ പറയുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്മൃതി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നു കോൺഗ്രസിന് തെല്ലും ഭയമില്ല ഇവർ ഏത് ഡയറി കുറിപ്പും ഏത് അന്വേഷണവും ഏതും നടത്തട്ടെ ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ബി ജെ പി സർക്കാർ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ ഒരു ഒരു മൊഴി പറയാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്മർദ്ദവും പല വ്യക്തികളിലും ചെലുത്തിയതാണ് ഒരാളും പറയാൻ തയ
റഫേൽ അഴിമതി ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും ഇത്രയേറെ തെളിവുകൾ രാജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നതും ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രതിസ്ഥാനത്തും അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിയെയും ഈ സംഘപരിവാർ സർക്കാരിനെയും അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് തുറന്നുകാട്ടാനും കഴിഞ്ഞത് നര രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത് ഇത് മൂടിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കള്ള വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ പേരിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ മറുപടി പിടയേണ്ട ഗതി വന്നു തന്നെയുമല്ല റാഫേൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള മുപ്പതിനായിരം കോടിയുടെ അഴിമതിക്ക് നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തോട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയുക്തം ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കി ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഈ വിഷയത്തിലെ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ഈ കള്ളത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒളിക്കാനും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറാകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറാകണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്കുള്ളത് ശ്രീ സ്വരാജ് ചേർന്ന് നിൽക്കും ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള നിലപാട് സി പി എം എടുക്കുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ സ്വരാജ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാവൽക്കാർ എന്ന എല്ലാവരും ഈ നരേന്ദ്രമോദി ഞാൻ കാവൽക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ മറ്റു നേതാക്കളും മറ്റു ബി ജെ പി നേതാക്കളും ഞങ്ങളും കാവൽക്കാരാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഈ കാവൽക്കാരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിന്മേലുള്ള അന്വേഷണം അത് വേണമെന്ന ശക്തിയുക്തമായ കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ ഞാനതിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ബഹുമാനിലായ ശ്രീ ജയ ആർ പത്മകുമാർ മറുപടി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള അഴിമതികളെ കുറിച്ചും മറ്റുമാണ് അത് നമ്മുടെ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വസ്തുതകളാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിലേറ്റാനുള്ള ഒരു കാരണം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഴിമതികൾക്കെതിരായി ഉയർന്നു വന്ന ജനവികാരമാണ് അതിനെ അവർക്ക് വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യം കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോയ കള്ളപ്പണം മുഴുവൻ സ്വിസ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അത് സത്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുറേ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വാർത്ത വരുന്നു നിങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയൊരു ആരോപണം വരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിതാ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതിയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഴിമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അത് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊള്ളൂ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഴിമതികൾ രാട് നന്നായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം ഉയരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയല്ലേ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ മറുപടി എത്രമേൽ ദുർബലമായി പോകുന്നു അത് പരിഹാസ്യമായി പോകുന്നു അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ റാഫേൽ യുദ്ധവിമാന അഴിമതി ആയിരുന്നാലും മറ്റെന്ത് കാര്യമായിരുന്നാലും അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതുപോലെ പല മാധ്യമങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഴിമതിക്കെതിരായി പൊരുതുന്നവരെല്ലാം ഏറിയും കുറഞ്ഞും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ റാഫേൽ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ എച്ച് ഐ എല്ലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ രാജ്യമാകെ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടേതായ നിലയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരം ഉയർന്നു വരട്ടെ അതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പങ്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം കോൺഗ്രസാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുള്ള പാർട്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ വസ്തുവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസ് അഴിമതി നടത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറുപടി പറയേണ്ടതല്ല അത് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് അഴിമതിക്കെതിരെ
അത് വരുമാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി വളർച്ച അത് അസ്വാഭാവികല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്കല്ലേ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ സംശയത്തിലാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരാണ് കള്ളന്മാർ എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ അത് ശരിയായി മടങ്ങിയെത്താം ഈ രണ്ടര മിനിറ്റ് മാത്രം ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ മറുപടി നൽകാം ഇന്നിപ്പോൾ രൺദീപ് സുർജേവാല വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ചൗക്കിദാർ ചോർഹേ അല്ലെങ്കിൽ ചൗക്കിദാർ ജാൻസ് കെലിയെ തയ്യാറേ ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും തീരുമാനിക്കണം ഒന്നുകിൽ കള്ളനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ തയ്യാറാകണം അപ്പോൾ ഈ ലോക്പാൽ അന്വേഷണം അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മുഖേന ലോക്പാൽ അന്വേഷണത്തിന് ആർക്കും എവിടെയെങ്കിലും പോകാം ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകാം ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ രൂപീകരിച്ചതിൽ പോവാം അത് അവിടെ പോകട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ സുരാജ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അമിത്ഷായുടെ മകനെതിരായിട്ടുള്ള ആരോട് എത്രയോ തവണ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ ഡിഫർമേഷൻ അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ കാരണം ആദ്യത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ടേൺ ഓവർ കാണിക്കുകയും രണ്ടാമത് കാണിച്ച ടേൺ ഓവർ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിലാണ് ആ കമ്പനി പോകുന്നത് അത് മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് അത് ചർച്ച ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ആരോപണമായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഡിഫർമേഷൻ കേസ് എടുക്കട്ടെ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ കുഴിനാടൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ അഴിമതി കേസ് കുരുക്കുക എന്നുള്ള രീതി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കുരുക്കാനുള്ള ശ്രമം അല്ല നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതേസമയം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക കുടനാടൻ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിദംബരം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കറിയാം കോടതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ കീർത്തി ചിദംബരം എങ്ങനെയാണ് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി കോടതിയുടെ ബെയിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന ദിവസം വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആധാര ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റാണ് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുന്നു മിസ്റ്റർ കുഴനാടൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പിട്ട ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡ് എൻ്റെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോസ്റ്റാക്കി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങളെ സിഗ്നേച്ചർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങളെ സിഗ്നേച്ചർ യഥാർത്ഥ സിഗ്നേച്ചർ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തരാം നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ ഹെഡ് കിട്ടിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉന്നതരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സോണിയാഗാന്ധിയെ പ്രതിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ എത്ര കോടതിയാണ് ഡൽഹിയിൽ കോടതി നമ്മുടെ ടാഡ കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ കോടതികളുടെ വിധി ന്യായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഫോഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ച് അന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയൊക്കെ കേസിൽ കുരുക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പ്രതിചേർക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അന്വേഷണം നടത്താം എന്ന് വരെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇതാണ് ബി ജെ പിയുടെ മറുപടി ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ന് ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ സൂ